，我们要即将开启二零二三年全新升级的森林游乐区，揭开神木巨木步道的隐藏秘密。嗨，我是 Alan， 我是 Amber， 欢迎又来到你也能到的一日秘境家。你<笑>也能露营的营区，在<笑>讲什么？家也还找营区哦。对，我们今天呢来到拉拉山这一边，然后还会在两天一夜的露营。那为什么要来拉拉山呢？因为拉拉山现在。巨木步道千年巨木步道全新升级，现在拉拉山全面升级为国家森林游乐区。它现在把步道整修得很好，还有它上面的解说牌跟游客中心都是全新的。那我们从南部上来一趟蛮远的，所以就排两天一夜找了一个露营区。我们好久没有来桃园了，吃了住的都找好了，然后来复习一下我们之前来桃园哪里呢？超多地方来这边。很多温泉，要一个一个讲。<笑>你这样太敷衍了。然后我们现在在的是巴林大桥后面那个紫色的，然后我们现在站的是旧桥，也很漂亮哦。这个旧桥现在只能人走。我们刚走来旧桥的这个隧道啊，二号隧道，哎，里面整理的超漂亮的。这以前都是车子在走的，它现在就变成一个观光散步的地方。然后呢，它在二零二三年也是全新升级。叫八零驿站，现在里面有策展，然后我刚刚问了一下，这个策展是计划让它一直下去的，所以大家来就可以看。它会这么黑，是有上午的秘密武器，所以它的颜色就会变成是像比较焦、焦焦脆脆，像那个烤鸭的感觉。嗯，所以你们有秘方，有，所以那个颜色比较深。还有鳟鱼，鳟鱼两只，这个在山下就有养殖场，好像从这边观景下去就看得到他们养的地方。嗯、我们两个人不可能吃完了、啊，等一下再找，叫大家一起吃，叫大家来吃。OK。脆的，脆的，你咬下去就有那个声音。卡吃卡吃在嘴里，嗯，嗯这个肉不柴，真的、哦，嗯，因为它有先腌过，然后早上风干之后要烤之前，它烤四十分钟、嗯，肉不柴对不对？嗯，真的还不错。虽然老板说他这个秘密做法会让这个皮比较深，可是吃起来是不是死咸的？那我皮超好吃的，好吃好吃。像烤鸡烤的像烤鸭，那烤一只鸭会变成什么？会变,會變烤鹅吧？会变那个那个什么？<笑>野蛮一点的吃法就是请它比较切，然后就可以这样直接，嗯，很野蛮，<笑>好好吃，还是热的。哎，吃这个鳟鱼，嗯嗯，先、嗯、把我刚刚有吃一块、嗯，它肉其实是紧、嗯，不会鲜的，没有土味，没有土味那一种。这个尊友，它就可以配晚饭了。哎，德拉蜜分量超多，非常饱。德拉蜜呢，就是品尝的意思，我们就品尝到美食啦。泰雅族语啦。对，好，拜拜。哎，好，对对对，到了一个营区之前，一定要找到最近最后的一间 Seven， 我们去了解一下巴林这里的最后一间 Seven。嗨，我们在最后一间 Seven， 你们可以讲话吗？北横最高上八零门市，哇，唇齿红白，唇红齿白啊，唇齿红白。北横最高上八零门市一千两百公尺，里面不能拍了，我们进去看。了解完毕。这边呢，就是十点会关门。如果你的什么瓦斯罐没带，火种没带，简单的餐具，这边可以补充。站，走吧。去了，哎，这边很凉爽哎。然后来导览一下这个营区，在导览之前呢，介绍一下营主，好漂亮！嗨，大家好，呃，大家好，我是雅比斯露营区的营主，然后我叫娃娃。你真的是台湾人吗
，我真的，那<笑>他超像混血儿的，我也觉得、啊，对呀、啊，瞳孔很漂亮，是真的。然后又很白，然后很白，然后再加上五官很立体，对，哇哇哇！然后 B 区的话是三张，这里三张，啊那边两张，啊对，那边哦这两张，所以 B 区有五张，对。然后你现在看到的这样环绕的书都是樱花树，到那时候季节的时候，我们这边都是粉红色的。那我记得樱花树下的约定，什么？你现在在讲什么？突然日剧起来，原来西区还有一个卫浴。我藏在下面。对，哦，哦，这是厕所，有坐式的马桶。嗯，整整套式的，可以坐着洗。这有一个木木头的座椅，可以坐着洗澡。然后这边是我们的 C 区，嗯，然后它总共有三个座位。哎，我发现你们的插座好像跟人家不一样哎。哇塞，电动车的插座。对，它。它不是插座，它是电动车在用的，充电用的。露营插座在下面。对。OK，OK、okay, okay.。这里是我们刚刚介绍的 B 区，然后旁边就是里夫，还有 A 区啊，这里也是一个一区。然后我们现在去看看卫浴，这边算是亲子的那个。哦，有亲子的。嗯，对，比较大。哦，这间比较大，亲子的。我刚刚说站近一点，结果你们又给我粘在一起。来，我们介绍我们最后的精华这一区，老老板娘请问这一区是 A 区 ？A 区、嗯，这个雨棚蛮漂亮的哦。这是我们的雨棚区，有四张，有总共有四张，介绍完了。还有一个隐藏的哦，对，还有一个隐藏的 D 区的景观区，走去看看，去看看，他们好开心哦，<笑>才几十分钟变朋友了。有啦，你要前往景观区之前有一个小屋，太美了吧？这个是什么？这是我们的，就是咖啡厅。哦，咖啡厅。<笑>然后做简单的点心跟饮品这样。OK。哦。看，白天。OK。很适合文美拍照。是是是。<笑>动作很多，这样。<笑>我们这个时尚配对，可以吗？可以可以可以。哎、欸，这个是营区里面 view 最开阔的地方，对。没错。那通常这样大概收两张吗？还是三张？就是两张这样。两张哦，大家看一下，这样子。位置很宽。哎、欸。水蜜桃、冰沙、拉拉山名产。水蜜桃它大概是在六月到七月。哦哦，那就是一个盛夏的时候，想吃早点来。<笑>对，现在刚好还有，嗯，好好很香，而且我们拉拉山浓郁超香的水蜜桃，它就是有它的香气、啊。对对对对。它、啊、为什么叫雅比斯露营区？哦，因为我们雅比斯，因为我们、哦、比斯啊，对我们是基督徒，所以我们就是用基督徒里面的那个人物名称做作曲。然后代表祝福的意思，哦是哦、只是希望就是所有来到营区的客人都可以平安健康快乐。哦，原来是这样。好听。刚刚老外给我一个信封袋，好像是任务。我们的任务要做一个竹筒饭啊，竹签是什么意思？做可以串肉的竹签哦，这是我们今天要完成的两件事。他希望我们体验一下泰雅部落的生活。那我要来做竹签了，试试看，加油！这样，他怎么那么辛苦啊？最前面再给他一个用力的，好聚，好散。哦，做好了。竹筒饭一大一起熬炼两个口味，泰雅传统口味，还有椴木香菇的口味。我刚做的竹签，这些呢就是参加协会的活动，然后来露营区，它就会有。
这一桌的泰雅美食。嗯，刚刚我们后面这一桌啊，嗯嗯、对，这是一种。哎，文化体验，太阳文化体验。那如果一般游客来，要怎么样可以有这样的体验？就是跟我们做预约。那有要搜寻什么吗？还是就是平安关怀协会。哦，平安关怀。平安关怀协会。OK， 那我把电话放下面，拿一下就<笑>就可以预约。对。哟，出来啦！我的竹筒饭。全部自己做的，嗯，有熟，饭有熟，<笑>抓到一只盘古。哦，你好像很喜欢它哦。其实户外很多很可爱，嗯，它有背中线。好啦，晚安啦，晚点睡，明天很早要起来。好、哦，晚安，拜。啊、我们已经睡了一觉的录影都收好了。那我们现在即将前往二零二三年新开的。我最讨厌这。但是我们要先来高原农场吃早餐啊，不然怎么爬山？等一下要三个小时的行程呢。我现在在高原农场来这里吃早餐，早餐不错吃，膳食纤维我觉得很棒。沙拉的话，我是一个不太喜欢沾沙拉酱的人，但是它里面又放了他们自制的拉拉山。水蜜桃果干增加了一点风味 ，OK 啦。好，然后风景很漂亮，所以我觉得这里很适合停留一下。其实我二零一五年就来过拉拉山一次，那时候还叫做拉拉山自然保留区。它整个网站的设计啊，全部都改头换面，包括那个入园的简介资料，它的路线做得很清楚哦。这边给大家看一下，官方的路线呢，上网就看得到哦。来，大家看这个画面是官方步道的路线手册，看起来很精美吧？步道有四种颜色，分成四种难度。走一个小时到三个小时的路线都有，大家可以自行挑选哦。好，那看到手册上面呢，有一到二十四号，其中十五号、二十二号、二十三号已经倒了。未倒的只有九号是扁柏，台湾扁柏，其他都是红块哦。一号巨木到了，<笑>今天呢会跟大家解开两个巨木的秘密。第一个秘密就是说，一般。大众都会把红块叫什么 ？Hinoki。Hinoki， 然、啊、后其实呢 ，Hinoki 不是红块 ，Hinoki 是九号的那个台湾扁柏，哦，它才叫 Hinoki。红块有它自己的名字，叫做 Bikini， 不是 Bikini，、哦、<笑>是 Bikini， 不要混用。那它的年龄一千零七十五年。第一号巨幕要走到这个角度看，它的面整个直接拉长，哎，这一面超宽的。啊，一下子就到二号巨木了。它看起来比较年轻，六百一十八年。哎、欸，可是其实看它的那个宽度还是很宽的、欸。虽然它是这里面算是比较小的巨木，但是跟一般树比还是很大。接下来往三号巨木，听说三号跟四号是好朋友，两个是手牵手在一起。哦，我知道。对，一次解锁两颗。哦，哎呦，超大呢。嗯，而且三四号这边有厕所，下面是厕所，旁边。是一个很大的休息区，一看到三号的时候，真的有那种聚聚的感觉。哇，好粗啊！四哥，哎，你的你很小哎、欸，你很小哎、欸，你怎么可以这么大声说我很小？不是啦，你在旁边。四<笑>号也很大。四号这边就是一个岔路，现在要往旁边那个楼梯上去，上去就五号。等一下到五号的时候为大家揭晓神秘物的秘密。哦，好大哦！它、啊、真的比你大很多，比我大很多。<笑>什么姿势？我们终于来到了五号巨木，也是要跟大家讲，五号巨木呢，以前是拉拉山年龄判定最。年长的神木巨木，在还没国家森林游乐区以前，测定它为两千八百岁。二零二一年的时候，当时的农委会林务局呢，呃，委托了嘉义大学为树木做一个全面性的检测。嘉义大学发现，我们的神木巨木啊，他们有一种为了生存
抱团生存的一种策略哦，因为台湾的这个神木巨木居住的地方叫做雾林带，是很潮湿的。他们为了对抗这个环境呢，就大家一起抱在一起生存哦，所以它的那个树径就很大。那以前呢，我们在测这个。树木的年龄的时候是用它的胸围，对，大家抱在一起，大家抱在一起，然后人这样抱在一起去测胸围。后来发现，哦，这个胸围这样测是不准的，因为发现了他们会抱团，会有合并株的现象，好几株合在一起。所以呢，后来嘉义大学呢就用 DNA 序列检定，这样去了解它合并的过程跟它实际的树龄。以这个五号巨木，它的牌子写说，至少有三株树木合并。然后在检测的时候，就一株一株去测，发现这一株五号巨木呢，它最高的年龄是八百四十八岁。哎呀，晴天霹雳啊，直接少了快要两千岁。那下面就放一个表哦，这个表是当时二零二一年、二零二二年嘉义大学做出来哦，每一个不同的森林游乐区的巨木的实际年龄。那可以看到，我们拉拉山还是很厉害的，包办了第二名到第六名。六号巨木。可以看到上面写几株合并，两株，就是这两株了吧？七号巨木单株合并，四百五十八年。哦，所以他没有抱团，他自己一个人就独栋透天，独栋透天，嗯。哦，雷吉折断哎！一九八八年的一个晚上，雷吉折断，他没有树顶的八号巨木。我知道为什么他稀有了。因为它是扁柏、嗯，对，就是你说这个拉山里面，唯一的一株、嗯，对，二十四个里面只有这一株是扁柏，嗯，可以看到它的树枝的长法跟红块有点不一样，细细的直直的往外长，对，它会这样子生长，对，它的树枝会比较平，或者是有一点往下长，对，它的根很漂亮，你看一下，它整个很有生命力的流动，有没有？哦、你看是不是？云门舞集。<笑>好了，十号巨木，十号巨木非常的直挺哦，挺，两百五十七年，至少有六株合并。十一号巨木，十号巨木一转头就遇到它，它也是要来看的，为什么呢？它现在是拉拉山排名第五名啊、哦，年龄第五名，一千一百七十八岁，至少两株合并。它的胸围有七点五公尺，是哪一棵啊？好，我跟你说，这个十二号呢，它有它有三叉，然后呢，你要站在下面那里看是最好看的那里，那里，六百八十七岁，至少六株合并哦，很大，哦、这边非常宽哎，对，要走下来一点看，哇，这这这好宽哦，我觉得很平静哎，嗯，看到树在这里屹立不摇这么多年，经过好多风灾。他们还长得这么大，让我觉得生命的旺盛。那学到，不管在生活中遇到任何的挫折，我们都要向神木跟巨木学习。有一天，我们也会可以，也会变成巨木。频道要坚持下去，频道要坚持下去。<笑>八百二十八岁，至少两株合并。哦哟。十三号神木，哦吼，你在学它的动作，是吧？我看看，一样吧，蛮像的，是不是？哎呦，哎，它的颜色很很饱和，很橘耶。这个十四号就刚好一个路冲。十四号巨木，一九五年是这边的第四名，第四名年长，三个合并。哇，十五号倒了，一九九三年应该就是这里。十六号，哎呦，九百零四年，两株合并。你看这一棵就比较白，这个根也是很粗哦，哎，一个画面都塞不下。这有一个倒木，横波卧龙，嗯，出大了。<笑>这是二十三号倒了，我连牌子都不见了。对，二零二零年倒了。拜拜，倒木，我们要即将去看拉拉山第一名二十四号最巨的巨巨巨木。
好不容易爬上来了，爬上来有点喘。二十四号巨木，拉拉山第一名，至少四株合并哦，一千四百九十五年了。然后站在下面看那个，看它的纹路啊，就很有生命感。有没有看到这样子园区保护是觉得还蛮很棒。你知道快木其实不是全世界都有，主要只有在三个地方有，最主要啦就是。台湾、日本跟北美地区，嗯，然后又以我们台湾的品质是非常棒的哦，所以我们生在这样这样的地方，规划步道这么好，我、哦、让你站上这里的时候，然后你知道这些事情，就会很有感觉，很深的感触。对对对，而且刚刚用空拍飞的时候，真的觉得它好大哦。对，我们还有下一个阶段的任务，就是我们要去找。单株没有合并最老的那一株，十七号。我们是这样子走的，一路绕外围，现在已经到这里二十四下面。我们等一下会往这边十八、十七以后要绕回来，因为十九这里崩落了。十八号巨木 ，yes， 一二一四年，四株树木合并。拉拉山的第三名，粗大，嗯，先不要急着觉得每一株都一样。这个十八号，哎、欸，十七号，这个十七号，它是单株的，单株的就这么宽，哦、可想而知它非常活的久，一四七八年，哇，它是拉拉山第二名，第二名，嗯，很老了。走到这边呢，可以给你一个凉亭休息，没错，算是一个奖励吗？<笑>因为这里在园区最里面的，粗大，比较强调。回程的路上会遇到第二十号，四百三十五年至少七株合并。这一户比较挤哦。嗯，好，刚经过了二十号以后，接下来就迎来今天的最后一株二十一号。它虽然不是最老，也不是最特别，但是它有一个最。二十一号，一零六九年，它的最是什么？它最多合并株。最多？对，它至少有八株合并株。它有一个观景平台，哦，所以它的观赏角度是非常好，没有被挡住的。好，那么就回程啦、啊，然后终于回来了，四号巨木旁边的休息区，哦，这也是最多人聚集的地方，有很大一片哦，然后有桌子椅子，也有厕所。我们回到游客中心的，那这一次呢，帮大家带了整个二十四棵神木的重点，希望看过以后，你来这里的时候有多一点概念。没错、嗯，然后这两天一夜，我们也在拉拉山这边、八零零部落这边体验了、嗯、呃很多住啊、吃啊，还有原住民的体验、嗯。我觉得他们这边对于观光是蛮有规划的感觉，对，感觉有在大力在做。像我们觉得，哎、欸，桥就是在上桥看看，那里面竟然还可以喝东西，非常的充实。也欢迎大家来桃园的后山玩哦。其实呢，复兴区这边还有很多点，我心里至少还有四五个想拍的还没拍，大家期待，我们以后还会再来这里拍摄。就这样喽。好，喜欢的话今天那就看看卡张。IG 搜寻绕野海<笑> ，IG 搜寻绕野海，拜拜，拜拜。I'm leaning.